mengi ya darasani ambapo nilikudokeza kwamba leo darasani tutajifunza pia kitu cha kipekee sana na mwalimu wetu wa leo uh, ni mtumishi wa Mungu uh, Shemeji Melaeki leo tutaangalia kitu cha kipekee sana kama nilikudokeza mwanzo kwamba tutaangalia jinsi ya kupata uponyaji wa maumivu au majeraha ya mahusiano yaliyovunjika jinsi ya kupata uponyaji wa maumivu au majeraha ya mahusiano yaliyovunjika na mwanzoni pale kwenye swali letu la kuchangamsha akili niliuliza pale swali utafanyaje endapo yule ambaye ulikuwa unamtarajia ndiye yeye yeye amekupiga kibuti au amekukatalia utafanya nini uh, watu waliendelea kutupatia maoni yao hapa na mmoja akasema Uh, kizazi cha sasa nadhani kwa sababu ya kutesti dhambi imekuwa ni lazima utendwe ndipo uone uthamani wa mapenzi ndipo utulie utakapompata na kumthamini lakini kama ingekuwa kuna subira ya kusubiri mapenzi ya Mungu vijana angeishi kama paradiso na ni ndoa maana mapenzi ya mwanzo yana nguvu kama ya Bustan Eden tamaa ndio inafanya mapenzi kushuka thamani na upendo na uthamani wa ndoa kupungua mmoja pia anasema uh, anaitwa anasema kwa upande wangu naona ikitokea hiyo kikubwa ni kutuliza akili ingawa nitakuwa kwenye maumivu makali na baada ya hapo ni kutafuta suluhu kwa kufanya maongezi kwa ni uende kukaa kuna tatizo na tumaini tutaendelea kuwa pamoja katika mahusiano na kufikia malengo Pascal Ngwa Mwangulumbi kutoka Chamanzi pale na mmoja anasema Uh, kwa mimi kipekee sijawahi kukataliwa na ikitokea hivyo nitaumia sana pia kabla hujakataliwa lazima kuwe na ishara kwa hiyo ni kujihadhari tu mapema anaitwa Dori kutoka Kimara pale mmoja anasema Peto Mlimaoga kutoka Dodoma Tanzania um, anasema nitajitahidi kujish, kujishusha ili mradi anielewe ikishindikana basi na machia Mwenyezi Mungu maana ndiye mpaji wa kila mwenye shida. Mmoja anasema ili nitokea nikawa najishughulisha sana na mambo ya kanisani na kufanya mazoezi sana. <laughs> Jamaa kama wasi kwanza akaanza mambo ya jogging kwanza. Akaa church boy. Eh church boy yani eh, kila saa maombi ya vita, maombi ya urejesho, maombi <laughs> unajua zile. <laughs> Ai hiyo kazi sana. Asiye karibu sana. Nashukuru sana. Huyo anamalizia kwa kusema sikuacha muda wa kuwaza. Yeah. Eh Ladislaus Kienze kutoka Boko pale. Yeah. Atu anasema ningekuwa mimi ningekanwa japo sijawahi kukutana na ile japo yani mimi ningemshukuru Mungu kwa yote kwa sababu wenda alikuwa sio wa kwangu angekuwa wa kwangu nisingekanwa ila moyo wangu mm. kwa mawiki kadhaa ningepata tabu sana. <laughs> Hili swala nimeliona kwamba Uh, mapokeo ya watu yes, yes. katika swala hili yeah. ku, la ku, uh, la ku, labda kusema kukataliwa yeah. kwenye mahusiano yeah. yeah. kila mtu kuna namna yake ambavyo ana, yeah. analipokea lakini yeah. kwa maoni ya msikilizaji yes. inaonekana kwamba asilimia kubwa yes. kuna majeraha na yes. au maumivu yes. Yes. Uh, na, na, na leo tunazungumzia namna gani ambavyo tunaweza tukapona. Tuka Labda kwanza tugusie. Mm. Majeraha haya ni nini ni nini hasa? Yeah, yeah. Na, na nafikiri uh, mtu mwenyewe mtu yeyote ambaye ana, anaishi mm. awezi aka, akashindwa kuumizwa kama alikuwa kwenye mahusiano labda anataka waelekee labda kwenye ndoa au hata pengine kwenye ndoa mm. lakini ikatokea ika moja mbili tatu wakaachana. Mm. Uh, sio kuachana tu hata mtu kufariki na yenyewe ni kuachana. Yeah, uh, kuna yeah. watu wanaachana wakiwa wanaishi lakini mm-hmm. wengine wanaachana baada ya mtu kufariki. Lakini pamoja na haya yote eh uh, maumivu yanakuepo. Maumivu mm. yanakuepo. Kitakachofanya maumivu yasiwepo labda kama hakuna mtu ambaye alikuwa serious. Mm. Yaani kama vile nimekutana wewe barabarani tukasalimiana hai hai alafu tukatawanyika hakuna uh, maumivu. Haiwezi kuleta maumivu pale. <laughs> yeah. Me, okay. me, me, kwa mfano me, mtoto wangu David tukiwa kwenye gari labda kuna mtu mgeni tuko naye ana enjoy uwepo wake mpaka anafika sehemu fulani akishuka tu kwenye gari yeah. analia kama ni mkaka atasema kaka kaka mm. unaona eh yeah. sasa amekaa tu muda mfupi sasa imagine watu wamekuwa labda na mpango wa kuoana <coughs> miaka miwili mitatu mm. alafu ikatoka sehemu kwa sababu moja au nyingine watu hawa wakaona 
let's call it a quit au mmoja akasema ngoja tuachane na ili jambo lazima itaacha maumivu kwa hiyo mm. ile hali ya mtu ku, 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 kuumia na yeah. maumivu sasa siwezi kuelezea na inavyoshikika mm. lakini ni, 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 kuna tofauti ya maumivu ambayo mtu anakuwa nayo wakati ameachwa na maumivu anayokuwa nayo kwa amechomwa na mwiba mm. ni, ni, ni tofauti yeah. lak, la, zote uwezi kuelezea kwa mashiko yani mm. kwa ikawa ukasema kama mtu aliyepoteza fedha hivi lakini ni, ni kitu ambacho mtu ana, ana feel au anaona kama kuna kitu kibaya kime kimemtokea kime yeah, anakuwa na uzuni kwenye eh, nafsi yake mm. kiasi kwamba inaweza ikaonekana hata uh, kwenye mwili wake kwa mm. yanatokea na hata watu wawili wakiachana uh, viwango vya maumivu vinatofautiana yeah moja inategemea kiwango cha investment aliyoweka mtu kuna mtu mwingine ameweka moyo wake wote lakini mm. kuna mtu mwingine alikuwa anategesha okay asikilizie <laughs> yes kwao sasa wengine unajua wako kwenye mahusiano lakini they are not serious mm. wanaangalia tu ikitiki poa ispotiki poa asa inategemea umefika wapi pia mwingine amekuta ameshatambuliza kwa ameshatambulisha uh, kwa ndugu jamaa yeah. na marafiki mwingine ametoa mahari ko yamefika mbali zaidi mm. shafika mbali zaidi ndivyo ambapo maumivu yanakuwa ma, makubwa zaidi lakini pia mtazamo wa mtu juu ya mambo yanayomtokea jinsi anavyoyapokea kuna mtu mwingine akimpata mm. anaona tu kawaida ah kumbe, ajali ajali yani kuna mm. watu ambao don't care mm. lakini kuna mtu kwa kweli kwa kweli akiachwa ni au aki akiacha mm-hmm. ni jambo ambalo linamuumiza na linaweza likampelekea lika pabaya zaidi mm-hmm. ndio maana ni vizuri watu wakaponywa waka pia kwenye ile eneo okay yeah. uh, umegusia uwekezaji yeah. Yeah, kwamba <laughs> <laughs> kwamba maumivu pia yanatokea na namna yeah. na kuna mmoja hapa alituandikia maoni yake akasema kwamba yeye yeah. ali, aliweza kum, kumsaidia yeah. vitu vidogo vidogo yeah. eh, yani ali, aliwekeza yeah. lakini kuna mwamba mwingine yeah. <laughs> akatokea na speed ya mwendo kasi yeah. aka akaenda <laughs> akatenda aka, aka wema yeah. sasa uh, huu katika swala la uwekezaji mara nyingi linaonekana uh, ni kwa mahali pangwi inatokea yes. kutokana na nguvu ya kihisia yes. na upendo kwa yule mtu Hi, hili unalizungumziaje katika uwekezaji hapa hebu tudokeze uh, kuna, kuna mtu ambaye ana anafanya mambo akiwa na uhakika kwa mfano mm. kwa kutana na mtu mkaanza kuanza biashara mkaanza mm. kujenga nyumba au kaanza kumsaidia vitu vingi 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 mm. umewahi kusikia yule mtu aliyejinyonga aliyejinyonga baada ya kumsomesha mtu miaka mpaka amemaliza alifika chuo kikuu yeah. alifika chuo kikuu na yeah. unamwambia ah, mnaona wewe sio type yangu sasa mm. Shida ni kwamba wakati anamsomesha, wakati anawekeza, yeye yeah, aliwekeza kama kwa mke. Yeah. Mm. Sio kwamba alikuwa anafanya msaada tu wa kawaida, lakini expectation alikuwa nazo. Mm-hmm. Kusingekuwa na expectation, yale matarajio, maumivu yasingekuepo. Kwa sababu kulikuwa na matarajio, maumivu yanakuepo. Mm. Sababu hata maandiko yanasema lililotegemewa, alitajua lisipotokea, yeah. uh, moyo unaugua. Mm. Kwa mtu mwingine anaweza akafanya intentionally au bahati mbaya. Kwa mfano, kumpa mtu moyo wako uh, Uh, ni, ni swala la mchakato mmefanya mambo mengi me, na, na me, me invest muda pamoja meenda mekaa beach mmeongea <coughs> Z- yale zile hisia za matukio yote mliokuwa mnayafanya ni kama vile unahisi kuna vitu utaanza kuvikosa kwa ghafla mtu anakuwa kwenye maumivu ya yasiyo ya kawaida <coughs> Ya yeah, kwa hiyo sio vitu ambavyo unaweza ukavignore tu kamba mm, hamna kinachotokea hapa mambo, mambo tu ya kawaida mtu yeah. ana, anakuwa amewekeza na, na wengine wamewekeza vitu vingi zaidi mm. <laughs> yeah. na hatari zaidi unakuta mwingine amewekeza mpaka mwili wake mm. kwa mfano mm. Uh, mtu ambaye amekutana ame naye kimwili yeah. Yeah, yeah. Al, walikuwa kwenye mahusiano ambao hawakuweka mipaka kwa mm. wakajikuta wamekutana wame, wame kimwili wamevuka mipaka yeah, mevuka, actually kwa sababu kwenye mm. mahusiano ya kuelekea kwenye ndoa is, is not airuhusiwi kabisa actually mm. ni kitu kibaya kabisa kuanza kujihusisha kwenye masuala ya, ya ngono mm. kwa sababu mkiachana yataumiza zaidi na mm. mara nyingi kwenye hilo eneo sijaelewa bado ni nini yeah. wanawake wanaumia zaidi Yes, kwa kitendo hicho kinawaumiza hawa watu ambao walikuwa kwenye kwenye mahusiano. Mm. ni investment kutoa mwili wako, sababu wengine wanasema kutoa mwili wako kabisa mm. kwenye, kwa kwa mtu ambaye baadaye hamtakuja kuishi naye. Mm-hmm. Kwa hii ni huu ni wekezaji mkubwa sana. 
Yeah. Kwa mtu anaweza akawekeza vitu, akawekeza mwili wake, akawekeza hisia zake, akawekeza muda wake, uh, miaka miwili, mitatu, mine, mitano, mko mm. pamoja uh, na na zile taarifa zilizoenea au ale hata ile uaminifu wake kwamba yeah. huyu ndiye na umeshawaambia ndugu jamaa marafiki labda wazazi mpaka mm. wanajua au pengine hata umemfikisha kwenu au umeenda kwao vitu kama hivyo. Kwa huu ni uwekezaji ambao unaweza ukaleta maumivu baadaye kitu mm. ikisipotokea. Okay. Yeah. So, bado tuko na mwalimu wetu hapa Shemeji Melaeke yeah. na tunarudi kuzungumzia sasa uh, tumepata introduction hapo kidogo lakini mm. tutakuja kuzungumzia sasa jinsi ya kupata huo uponyaji yeah. wa maumivu au majiraha ya mahusiano yaliyovunjika yeah. stick around stay tuned <coughs> All right, we back again everybody. Mimi ni John Pazia niko na mwalimu wangu leo hapa Shemeji Melaeki tukiangazia swala zima la uh, namna gani ambavyo unaweza ukatoka ama ukapona kwenye uh, ukatoka kwenye maumivu au majeraha mbalimbali yaliyokutana ya nayo kwenye kwenye mahusiano yaliyovunjika na ukiwa na swali kwake nitaomba ulize kupitia namba ya simu ya 0786736677 sasa hii kitu bana imekuwa ni changamoto <laughs> yeah, uh, yeah. tumeona tayari baada ya uwekezaji yeah. uh, matokeo yamekuwa sio yeah, yeah. yalivyotarajiwa yeah. na maumivu yamejitokeza hapo yeah, kuna yeah. wengine mpaka wanaacha kuimba kwenye praise team yeah, kuna yeah. wengine wana, wanaacha kanisa anahama yeah. kanisa yeah. mwingine anahama mtaa yeah. mwingine ana, anahama nyumba ya kupanga <laughs> mwingine <laughs> <laughs> mwingine anaacha kazi yeah. anatafuta kazi sehemu nyingine anaacha yeah. ofisi mwingine yeah. mpaka anahama darasa ama e, ama anahama ile discussion group ile team <laughs> anahama A, au anafeli au anafeli kabisa <laughs> yeah. lakini kuna wale mbi, wengine ambao pia wameenda mbali yeah. Wana, wamefikia ile maumivu kiasi kwamba wanajifungia ndani yeah. yeah. hawataki hata kuona hizo zinaitwa coping mechanism yani mtu anajitahidi uh -huh. kukubaliana na mm. hiyo hali kwa njia ambayo sio nzuri mm. na, na ziko nyingi yeah. uh, pazia uh, kwa mfano kuna watu wame develop tabia ngumu sana baada ya kuumizwa mm. yeah. kuna wengine wakaamua kuwa waangaliaji pornography oh. yeah. mm -hmm. uh, hasa watu wale walikuwa na uhusiano wa kingono na mm. wale watu mm. uh, wanaamua kutafuta njia ya feed ile mm. gap ya kujaza sehemu iliyoachwa wazi <coughs> Mm. Kwa wengine unakuta wana anaanza kuangalia pornography na unajua mtu akishaangalia pornography maana mm. yake atafanya na masturbation yeah. na ki, ina, itamwathiri mm. zaidi kwenye maisha yake ya sasa lakini pia kwenye ndoa yake baadaye. Mm. Kwa ataanzisha tabia kama hizo lakini wengine wanaamua kuunda kwenye madawa ya kulevia mm. zaidi wanaanza uh, ku, ku, kujidunga mm. wengine wana wana, wana, wana wanakuwa walevi wa kupindukia mm. sio mm. walevi tu kwa walevi wa kupindukia yeah. na, na nafikiri filamu zinaonyesha uhalisia kweli ukiangaliaga mtu akishapigwa kibuti au mambo yakiharibika kwenye mahusiano mm. anahamia ba yeah. anakuwa anakunywa pombe kwa hiyo hizo ni tabia ambazo baadhi zinawapata watu lakini mm. Mbaya zaidi kuna watu mm. wengine wanaamua kula ovyo, watakuwa mm. nakula vizuri, <laughs> lakini sasa anaanza either anakula sana mm. au anakosa appetite kwa anakula kidogo mm -hmm. au wengine wanaanza kula vitu vya ajabu ajabu. Mm. Nakuta mtu anakula ana, anakunywa tu vitu vya baridi. Mm. Na, na kuna mtu anaweza kumsa vipi wewe mbona unapungua? Akamwambia niko kwenye diet Nika lakini kwenye... nyuma hiyo <laughs> diet yeah. kuna maumivu yanatembea. Yeah. Kwa mtu mwingine kweli kama ulivyosema mwingine anataka tu upweke, mm. ataka aje akae mbali na watu. Akifanya mambo anaogopa kosea man tayari ana maumivu ndani mm. yake wengine wanakuwa wavivu kabisa wanakuwa wanalala tu mm -hmm. yani tabia nyingi sana zinajitokeza na kama mwingine kama alikuwa 
alikuwa labda mwaminifu kwenye mahusiano hayo ni, yeah. ni, nimeona mtu ambaye ameweka kwenye mahusiano na muda mrefu na mtu akawa hajafanya naye chochote mm. ya <laughs> alikuwa asubiri labda waone ndio wafanye mm. akaamua kuharibika kabisa aka, oh. akaanza za kutembea na wanawake mm. au ninazungumza mwanaume mm. lakini pia wanawake pia wanaweza wakafanya the same wakatoa mili yao mm. kama 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 vile ah, mimi nilikaa na huyu alafu ikutokea chochote yeah, lakini yeah, sasa yeah. akalipiza kumbe kulipiza kule ni kumi, kujiumiza zaidi unafikiri anamuumiza yule aliyeondoka mm. lakini wanakuta wana, wanajiumiza zaidi ndio wale wengine wanasema wanakuwa committed kwenye masuala bora kidogo wale wanaenda mm. kanisani yeah. <laughs> <laughs> lakini sio sio mm. sio kwa nia nzuri yeah. kwa sababu anatafuta sehemu ya kupona sio kwa sababu anampenda Mungu mm. kwao unakuta anakuwa mtu wa maombi sana yeah, eh, anakuwa mingi analala mlimani tu mm. eh, ana, 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 <laughs> anatafuta <laughs> aweni hizi yeah. yeah. zote yeah. zinaweza silete matokeo sahihi kama tuspo tuspoelezwa namna ya kutoka kule mm-hmm. come yeah. on yeah. Kwa, nafikia vizuri tukaangalia ukipanda na hali kama hii ufanye nini yeah. Ima, inawezekana mtu anasikiliza sasa hivi lakini tayari amesha ameshapigwa kibuti mm. au kapiga kibuti au mazingira yametokea akasema hatuwezi kuishi pamoja mm. Ya, jambo la muhimu ni namna hii inavyoishaga. Yaani kama wewe ndo unaanzisha kwa yule ambaye anataka uh, mahusiano yaishe kwa sababu nyingi. Mm. Kwa sababu ni kipindi kicho kilichopita nieleza kwa nini kwenye changamoto za mahusiano ya vijana kwa nini afika sehemu mtu anasema na no, hatuwezi kuendelea <coughs> kuna changamoto moja mbili tatu. Yeah. Ikitokea ni vizuri kukawa na namna nzuri ya kuwasilisha hili jambo. Ni vizuri utafute sehemu ukae na mwenzako muongee kama mm. naona haya mambo hayaendi let's talk mm. na muweke utaratibu wa kumaliza na na, ku, na kuseparate na kuachana mm-hmm. kwa amani kabisa niliwahi okay. kusema mm. kwamba mtu akiachana na mtu haimaanishi kwamba ni ugomvi mnaweza mm. mkao bado marafiki lakini mmeona amwezi kufit kwenye ndoa kwa sababu moja mbili tatu ziko mm. nyingi sana lakini mbali na kwamba mnaachana mna ikitokea umeachwa labda bila bila kutarajia maana <laughs> kuna video moja ilikuwa inapita ya uh, ndugu ameachwa na Hamida. <laughs> <laughs> Ile jamaa wa ni hatari. <laughs> ya akajigaragara chini kabisa mm. na anataka kujiumiza. Mm. Uh, no, maisha yanaendelea hata Hamida asipokuepo. Mm. <laughs> Kwa hiyo haina haja ya kujigaragara chini na kujipigisha na kujiumiza uh, hapana. Yeah. Kwa jambo la muhimu ni kujua kwamba maisha yataendelea lakini Uh, ni, ni vizuri ujua kwamba Mungu pia yupo anakutazama na ni ndio maana ni vizuri unapoenda kwa Mungu siende kwa sababu unataka tu ku, ku, kutafuta kutafuta mazingira fulani lakini mm. sio kutafuta mazingira pase ni kwa sababu uhalisia kabisa ya kwamba kile ambacho kinakufadhaisha Mungu yuko concern nayo sana. Mimi mm. nasemaga mm. ukisoma maandiko utagundua kwamba Yesu yuko concern mpaka na kula kwako mm. si zaidi sana hisia zako yeah. ambazo zinakuumiza. Petro ana aliandika kwenye kwenye waraka kwanza wa Petro 5:7 anasema huku mkimtika yeye fadha zenu zote mm. maana alishughulisha sana na mambo yenu including mambo yanayoumisa yanayoumiza mioyo yetu mm. au hisia zetu. Yeah. Kwa ni vizuri uongee na Mungu kama mtu ambaye anahitaji msaada. Anasema nimefika hapa lakini I can't go on nime nimechanganyikiwa. What can I do? Mm. Kwa ni jambo la kwanza ni kutambua kwamba Mungu anajali ile hali uliyonayo kwa sababu si aliyesababisha ni mtu amesababisha. Mm. Lakini namba mbili ongea na washauri kama una watu washauri una mentors na watu ambao wana kwako deep concern na maisha yako ongea nao ongea na mchungaji wako pase kama mchungaji wako anaelewa ana hiyo hali yake mm. na na mimi na, na, na huwa na tabia kusema ukiwa kwenye mahusiano ni vizuri kuwa na watu ambao wanafahamu ambao wanakujali kama mentors wako wakati tunaanza usiano na na mke wangu neema yeah ilibidi tuende kwa menta wetu mmoja tukamwambia tunataka kuanza mahusiano na akatueleza mambo ya muhimu sana ambayo mm. yale tujenga sana In, na wakati tu, fulani tulipata changamoto ilibidi yeye akaenda akamcheki na mm. au mimi naenda kumcheki na mwambie kuna mambo kama haya siaelewi mnakaa pale watu wanaweza kuwa wanawachana kwa jambo dogo sana ambalo halina halina kichwa wala miguu yeah. lakini wakiwepo watu fulani ambao wanaweza kusaidia sababu wakati huo maamuzi ambayo mtu anachukua anaweza asielewe kabisa anachukua maamuzi gani. Kwa mm. wakati mwingine ni, ya kwanza apate muda wa kutulia na kuomba, ya pili akiwa na watu kwa sababu Biblia inasema kwa wingi wa shauri fanya vita, mm. Mungu anaweza akawa ameweka watu kwenye a, 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 mwenye maisha yako ambao wanaweza wakakuelewa, wanaweza situation mlionayo, mm. ukaongea naye. 
pengine mnaweza mkapata muda wa kukutana na kuongea pamoja na kumaliza vizuri zaidi na mnaachana mkiwa mna furaha sio mm. mnaachana mkiwa kama mko mko mko, mko kwenye mko dafuru mm. <laughs> Sudan yeah mm -hmm. kwa ni muhimu sana uo na wa, wale watu ambao unawaamini na wanaweza okay. kusikiliza vizuri sana namba tatu a mahusiano kuisha sio mwisho wa maisha mm. a Uh, mimi kwa kwa ninavyoona maisha ya mahusiano baada ya ku mshikusa misha ikoachwa kupigwa mm. buti tu ah. la mtu ambaye nimeka naye miaka sita yes, eh? na, na <laughs> si, tunaona kama hakuna hey. alama kwenye mwili wangu kama hey. shawa ikoachwa miezi sita mm. i'm happy with life mm. lakini iliisha vizuri tulikutana tukaongea tukasema ingoma mm. tumeona haiendi lakini mm. ikaisha lakini mbali yeah. na hapo na furahi sana jinsi ambavyo unakuja kutana na neema. Mm. <laughs> kwa hiyo it's like wow. Amesaulisha <laughs> yote. Yes, kwa hiyo na naamini na, na naamini uh, na kama unaangalia maisha kwa jicho la kumtumaini Mungu mm. kuna kitu kizuri ambacho kitakuja. Sio kwamba yule mtu alikuwa mbaya lakini mm. mahusiano hayakuwa mazuri. Lakini haimaanishi kwamba yeye alikuwa ni mtu mbaya, atakutana na mtu mwingine na wao atakutana na mtu mwingine na mtaendelea na maisha. Mm. Yes, kwa hiyo ni, ni, ni vizuri sana ku Ku, ku, kujua ya kwamba maisha haishi kwenye mahusiano mm -hmm. hayo yeah. kuna watu wengi ambao wame, walikuwa na mahusiano ambayo yalikuwa yanawasumbua wakakutana na mahusiano ambayo yanakaa yana vizuri mimi mm -hmm. naamini watu waachane hewani lazima kuna sababu yeah. nimesema nimesema siku moja watu waachane kwa sababu wanachukiana watu wanaweza wakawa wanapendana mm -hmm. lakini kila wakitazama wanapoelekea wanaona we can stay together hatuwezi mm. kaa pamoja. Kwa ni jambo la kawaida kabisa ya kwamba Mungu anataka uwe na mahusiano mazuri kabisa yaliyojengwa chini ya upendo mm. lakini mnaweza mkawa mnapendana lakini mnaona hii kitu hamwezi kufanya wawili. There are so many reasons. Yeah. Kwa cha muhimu hapa ni namna unavolimaliza ili jambo. Ili usianze zile tabia ambazo ni ngumu mm. za kulewa, kutumia dawa ya kulevia, kujichua <coughs> uh, na ku... kuna mwingine aliamua kabisa kusema mimi na, 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 na ana, anashika chupa ya bia anasema wewe ni mpenzi wa kweli kwa sababu niki <laughs> nikikasi niki unika, nikikasirika unikasiriki mm. <laughs> yeah <laughs> lakini hiyo hizo coping mechanism mm. zina create tabia ambazo baadaye ukija sasa kuwa umetulia akili na kwa soba mm. umesahau unasema sasa nataka kuoa unajikuta umetengeneza vitu ambavyo vitakutesa kwenye ndoa unayokwenda kwenye mahusiano mapya unayoenda mm. kwa ni, ni, ni vizuri kutafuta suluhisho la hiyo hali Okay. Na sivyo usipopona unaingia kwenye mahusiano mengine mm. tayari umejenga tabia ambayo ni ngumu zaidi. Lakini ukiwa umepona unajenga mahusiano ambayo ni mazuri zaidi na tunajenga jamii ya watu ambao wana 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 wanaelewa wana mahusiano maana yake nini. Mm -hmm. Kwa kuachana au kutengana sio mwisho wa maisha. Maisha okay. bado yanaendelea. Yep. Okay. So Um, kikweli wanaume mnatuumiza sana wanawake hasa pale wanapojua kuwa mwanamke amezama mzima mzima yeah. nasema hivyo kwa sababu hata mimi nimeumizwa sana tu yeah. na ukiangalia mume wangu ni mzee wa kanisa yeah. mahali fulani yeah huyu <laughs> anaitwa upendo ameumizwa na mzee wa kanisa eh mzee wa kanisa wa mzee wa kanisa anaongusha sasa mzee wa shida mzee wa juu mzee wa kanisa anaweza pia akawa na na shida yeah. ya, ya, ya kama mtu mwingine yeyote okay. na, nafikiri tunavyo present watumishi wa Mungu kwa yeah. tuna present kama ni special beings mm -hmm watu ambao hawawezi kukosea. Yeah. Lakini ukisoma maandiko wana, ni watu kabisa sio maandiko hata mimi mimi ni mtumishi wa Mungu mm. naweza nikakosea kabisa. Mm -hmm. Au na nilipopigwa kibuti yeah. tena nimepigwa na mtu ambao wote tulikuwa ni watumishi. Yeah. <laughs> yeah. Kwa hiyo sala la kuachana yeah. uh, itegemei sana cheo gani unacho. Mm -hmm. yeah. yeah. Ila kuna watu wanasimama wana, kama binadamu. Kuna, yes, kuna watu wana vyo vikubwa lakini mm. wanateseka sana. Mm. Wamejificha wame, wame tu kwenye vyo vyao la mm. kwa sababu wanalinda ile popularity. Yeah. Ila hakuna watu wanaoumia kama watumishi wa Mungu mm. au eh, watu maarufu mm -hmm. kwa sababu hao wamejikava wame kwenye ile hali alono, au labda viongozi Mm -hmm. wana wanabeba perfectionism wanabeba yeah. ukami, kama wamekamilika sana mm. yeah, kiasi kwamba wanaweza wakawa wanapitia kwenye ya majanga mazito mm -hmm. lakini hamna mtu anaona mm -hmm. yeah. kwa ni watu ambao pia wanahitaji kusaidiwa mm -hmm. hata kama nao wana neema ya kusaidia watu wengine okay. yeah. ulizungumzia swala la kwamba um, 
katika kutoka kwenye hiyo hali kwamba yeah. ni lazima nikubali yeah. maisha hayajaishia ya pale yes. Ya, yes. yanaendelea tena yes. lakini kuna mtu anasema ni sawa mm. lakini kwa wakati ule haoni mtu mwingine yeah. Yaani yeah. kwa sababu kama hivyo labda umekuwa ume ukitarajia mtu na ameanza labda urafiki yeah. miaka hiyo sita yes. umeona yes. na unasema kwa kweli tulipofikia mm. ni karibu sana. karibu sana hakuna mtu asiyejua ile jambo familia inajua watu wa karibu wanajua yeah. sasa na uwekezaji ulishafanyika yeah. labda nime, nimejitoa sana yeah. kwake yeah. sasa huyu mtu ambaye unamwambia kwamba maisha mm. hayaishi kwa yule tu yeah. anakwambia sijaona sasa mtu yeah. mwingine yes. mimi ni yule yani bado yeah. hata kiingia yeah. kwenye maombi <laughs> akiomba Mungu bado anaona picha yeah. picha za yule mtu zinakatiza yeah. inakuwaaje kwanza atukimbiu halisia kwamba wakati huo hawezi kuona chochote mm. <laughs> okay <laughs> wakati huo anaweza akawa ana, anaona tu hali mm. yaliyo nayo ya kuumizwa mm. Kwa mtu anaweza akasema sasa mimi nitampata. Kwanza uwezi kumpata kama yule. Hiyo mm. never. Sababu watu tumetofautiana. Yeah, yeah. Uwezi kupata kama wengine wanasema nitapataje mtu kama yule? Mm. Alikuwa ni mzuri jamani. Sasa mimi jamani tumeachana na 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 na. Kama umeshindwa ku resolve mkakaa pamoja. Mm. E, na mka mkaamua kuachana au mm. akatokea akakuacha, mm. nasema sio mwisho. Kwa nini? Kwa sababu utakutana na watu wengine. Kwanza kabla ya kutana na yule, mm. alikuwa alikuwa ajui kwamba yupo. <laughs> mm, mm, mm. Alizaliwa kwa peke yake akakutana na mtu kama yule, yeah. lakini baadaye walipokaa wakaona wow, kumbe tunaweza tukaishi pamoja. Mm. Now it didn't work. Haikufanya kazi. Mm. Haimaanishi kwamba uh, hawezi kutana na mtu mwingine mzuri tena. Akikwambia mm. Simuoni mm, mm. yuko right kabisa ni haki yako kutokuona wakati huo mm, mpaka mm. utakapopona lensi ya lensi ya nafsi yako itaanza kusafi, itasafishwa mm. na utaanza kuona tena na wakati mwingine utakuja kushukuru kwamba kwa nini uliachwa <laughs> baadaye yeah, kwa kwa hiyo it's, it's better it's mm. better unapopita kwenye hiyo hali ukawa na mtazamo chanya zaidi kuliko kuwa na mtazamo hasi mm -hmm. yeah. kwa jambo la muhimu ni kwamba maisha ataendelea Jambo la muhimu ni kwamba unaweza ukawa huoni wakati huo lakini mm. haina maana hautaona. Kwa ni kujipa muda kutulia upone, ukipona utaona maisha katika mwanga bora zaidi. Okay. Yeah. Moja kati ya pia kitu kingine ambacho ulizungumzia yeah. uh, kwenye namna ambavyo mtu anaweza kutoka kwenye hiyo hali yeah. ya kuumizwa au majeraha hayo, yeah. ukasema ni kwamba ni kumaliza vizuri na yule yeah. mtu, mkae yeah. yes. mzungumze. Yes. Lakini kitendo hichi kimeonekana ni kigumu sana yeah. kwa watu wengi kutokana pia na teknolojia sasa hivi, yeah. mtu anatumia tu labda message yeah. ama anapigiwa simu kwamba imeisha hiyo. Umeona? <laughs> sasa au unataka ni kuone? Ah ah, saki unione. Saki. Sasa hili swali limeonekana ni, 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 ni gumu na yeah limezalisha uadui yeah, yeah. limezalisha uadui yeah, yeah. kati ya msichana na mvulana hapo yeah, yes. na kuwafanya sasa tena hawa sio watu ambao tena Wana. wanaweza wakashirikiana waka yeah. ama hata kupeana salamu za na kadhalika yeah. kwa, 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 kwa hapo una unaweza una kusemaje uh, na nafikiri ndio maana nikasema mwanzoni kwenye mm. mahusiano jitahidi sana msio wawili mm angalau muwe na mtu ambaye mnamheshimu wote wawili ambaye anaweza akafahamu. Kwa mfano mkaachana wakati mchungaji anajua kwamba tulikuwa tunataka kwenda kwenye mahusiano, mm. mchungaji au mentor wenu mm. a, au rafiki wenu karibu anayejua, anaweza akawaita wawili akawakutanisha kwa mm. mida tofauti. Okay. Nyie wawili mnaweza msiwe na mahusiano mazuri. Mtu ameshakwambia imeisha hiyo. Mm. Mm. Anaweza ili kujilinda usiendelee kumconvince, anaweza mm. akawapokee simu. Kwa hiyo which is tabia ya mtu ambao huwezi mm -hmm. kuicontrol kama yeye yeah. mwenyewe haelewi umuhimu wa kumaliza vizuri sababu inawezekana mtu anayenisikiliza mm -hmm. yeye anaweza anaelewa umuhimu wa kumaliza vizuri lakini mwingine ambaye anahusiana naye mm -hmm. inawezekana haelewi hilo eneo anajua tukiachana ni unamaliza unapita hewani mm -hmm. usionane tena yeah, yeah. kila mtu apite juu mwingine yeah. apite chini yeah. <laughs> kama unatumia flyover <laughs> sawa kama, kama unatumia ya chini sawa yeah, sawa lakini tusikutane mm -hmm. na, na, na hapo hapo kwa yule ambaye sasa pengine ni hakuwa anajua yeah. kwamba kuna swala la kumaliza vizuri na yule mtu mkae yeah. mzungumze yeah. na inavyoonekana kwamba wengi hapa wanakuwa hamna mtu watatu yes. na kuwa ni watu yes. wawili tu yeah. kwa yule ambaye pengine uh, imemtokea labda hivi karibuni yes. ama hata miaka kadhaa iliyopita yes. lakini angependa yes. kuweka sawa yes. au kumaliza vizuri, vizuri na yule mtu yeah. lakini mmoja labda hataki 
Yeah. Hii 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 nakaje tunamsaidiaje? Ndio maana ni vizuri akawepo mtu okay. ambaye wote wawili mnamheshimu. Mm. Very important, muhimu mm. sana. Mm -hmm. Sababu kama aspo aspo wewe ukimwambia akakataa mm -hmm. it means utakutana na mtu mwingine. Kwa sababu lazima utamwambia kwamba tumeachana na fulani. Mmeachanaje? Mm -hmm. Atampigia na yeye atakupigia. Nini kilichotokea? Let's talk. Unless kama kuna hidden agenda ambayo mm -hmm. ipo katikati yenu ambayo ime imewasababisha muachane which mm -hmm. is ita, itawatafuna. Kwa hiyo ni vizuri watu wakapata muda wa kuongea mm -hmm. na na mtu ambaye watu nyie wawili mnamheshimu. Um, mm -hmm. Kama hayupo <laughs> Ingoma kuna ndio nimetoa solution nyingi. Mm. Mtu huyo anaweza akadevote muda wako kumuomba Mungu akusaidie uweze kuvuka ilo mm. eneo. Yes. Kwa lakini pia wewe mwenyewe unaweza ukapata muda wa kuongea. Kwa sababu mm. kuongea ni uponyaji. Kuna mtu alikuja kwenye counseling ni nimsaidie akanielezea shida yake ya mahusiano. Nafikiri hawakumaliza vizuri. Mm. Wakati tunaongea 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 tulipomaliza tu sikumpa solution yote. Akaniambia lakini nimesikia mwepesi sana baada ya kuongea na wewe. Mm. This means talking is healing. Mm. Kuzungumza na yeye ni, ni uponyaji. Mm. Kwa ni vizuri mtu kama anaweza kuongea hata kama ni wewe mwenyewe kwa sababu inawezekana aliyekimbia yeye ndiye ameinitiate. Unajua kuna mm. mtu ana, anajiandaa kuvunja daraja kwa tayari ana parachuti yake huko. Mm. Au anajiandaa kulipua ndege kwa ana parachuti tayari. Kwa wewe mwenzangu ambao huko kujiandaa kuangusha ndege, mm. <laughs> unajiandaa na parachuti. <laughs> yeah. Wajikuta tu naelekea chini. Mm. <laughs> kwa njia nzuri kabisa ni kuongea. Ongea hata kama ni wewe mwenyewe. Sasa mm. Usiende kuongea kwenye miti wakati kuna watu. Yeah, yeah. Okay. <laughs> Tafuta mtu apata uh, muda wa kuongea naye. Mm -hmm. yeah. Let's talk. Unaongea unasema mimi naona hii jambo limekuwa zito kwangu. Unapoongea unaepuka ma, mazingira ya wewe kufanya mambo magumu kama kunyonga, mm -hmm. kuanza kulewa na nini? Kwa sababu unapoongea kuna namna uponyaji unatotokea. Maneno yeah. yanayotoka yanaondoka na sumu iliyoko ndani mm -hmm. ya moyo wa mtu. Irudie tena. Maneno yanayotoka Maneno yanayotoka yeah. yanaondoka na sumu iliyoko ndani ya moyo wa mtu. Kwa okay. kuna kitu unachokirelease kila mara unapoongea juu ya hayo maumivu mm -hmm. na mtu ambaye yuko tayari kukupa sikio. Sawa. So, Tukio tuki tunamalizia Shemeji. Yes. Um, ningependa ni, kufahamu kuna yes. mtu mwingine yes. ambaye baada ya hayo ma, mambo kutokea sasa yes. Yes. ame 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 am, anaona kama mm. wanaume wote baba yeah. yao ni mmoja yeah. Yeah. au wanawake wote yeah. mama ni mmoja. Yes yeah. kwamba anasema nyinyi wote Mm. Mna tabia moja Pengine hata mimi naongea hapa e, e. Anaweza kaa niona kimeo e, e. <laughs> ya, ya, kusama, <laughs> Naongea nini nye e, e, ya, <laughs> Yani hataki Na mungine hataki kusikia tena yeah. Suala la kuja kuingia kwenye ndoa yeah. Mungine wanafikia tuwa sama Bora nizae alafu yeah. Bas yeah. uh, Hiyo na enye ni coping mm. mechanism Mm. Hiyo ni njia ya ku, njia mbaya ya kuepuka na tatizo mm. Kumbe uliepuki unalitengeza tatizo lingine mm. yeah. Na nafikiri uh, usi tusi generalize mambo mm. usiweke mambo mafungu mafungu hapana mm -hmm. hata kama umetendwa na wanaume kumi haina mm. maana wanaume wote wanafanana hata kama umetendwa na wanawake kumi haina mm. maana wanawake wote duniani wanafanana mm. Wa, unaposema hakuna ndoa nzuri kuna watu wanaishi ndoa nzuri sana yani mm. Uh, and wanaishi heaven on earth yeah. wanaishi kwenye paradise mm. kwao utusi uh, mtu yeyote ase generalize mm -hmm. ya kwamba uh, kwa, kwa sababu mwanaume ametenda wanaume wote wanafanana kuna watu wengi wana maneno kama hayo akitendwa mm -hmm. ana generalize hiyo ni sign ya kwanza ya kwamba mtu amepona hajapona mm. kwa sababu mtu aliyepona anategemea mambo mazuri zaidi okay. na maandiko yanasema matakwa uh, haja ya mwenye haki ni mema tu mm. maana yake mtu ambaye anamjua ana, ana Mungu anatakiwa atarajie kutana na mema kila wakati hata kama amekutana na baya mm. yeah okay uh, tukio tunamalizia yeah. unadhani haya yote maumivu yanayotokea yeah. um, hususan kwa umri vijana wanapoingia yeah. kwenye mahusiano yeah. ni sababu ya kuto kumpa nafasi Mungu mm. ama kutokutambua nafasi ya Mungu mm. katika jambo hili mm. ama sekta hii mm. muhimu yeah. katika maisha ya, ya, ya kila mmoja yeah. ama ni nini jambo la kwanza huwa watu wanafika nafikiri nashukuru sana umeuliza swali kwa sababu watu wanafika gasehemu ya kujilaumu ya kwamba haya yamenipata kwa sababu sina Mungu au sina mahusiano na Mungu au kwa sababu nimemkosea Mungu. Mm. Na imeyumbisha mahusiano yao na Mungu kwa mm. kirefu sana. Yeah. Ni seme tu 
kupitia changamoto sio dalili ya kutokuwa na Mungu. Tena okay. pengine inaweza kuwa dalili ya kuwa na Mungu. Okay. Okay. Mitume ambao walikuwa wamekaa na Yesu wengi walikufa kwa staili ngumu sana. Mm. Hii haina maana ya kwamba walikuwa hawana Mungu ndio maana walichinjwa. Mm. Hapana. Mm. Kutokuwa na Mungu sio alama. Actually kwenye mai, kuna watu ambao wana, wanaishi starehe zaidi na hawana Mungu. Yeah. Na kuna watu wana Mungu na bado wanaishi starehe. Mm. Kwa hatuwezi kusema ni kwa sababu hana uhusiano vizuri na Mungu ndio maana haya amempata. Hapana. Mm. Hiyo sio sign ya kutokuwa na Mungu. Mm. Hapana. Kwa kupita kwenye changamoto sio alama ya kutokuwa na Mungu. Ya, mm. ya Petro anawaambia anaandika kwenye waraka wake kwamba mfurahie mm, mfurahie mnapoingia kwenye majaribu mm. maana mkima, mkishinda hayo mtapata thawabu mm-hmm. iliyo kubwa zaidi. Na na ninachojua ya kwamba tena Paulo aliyaliwa kwa Korinto ya kwamba mm. Uh, mtu akiingia kwenye jaribu uh, Yakobo anaandika mtu akiingia kwenye, jari, kwenye jaribu asidhani asifikiri kwamba Mungu ndiye anayemjaribu mm. maana Mungu hamjaribu mtu kwa lugha rahisi jaribu analopitia ni kwa sababu ya kitu anachokitaka na adui akitaka kukuataka anatumia desire haja ya moyo wako unataka mm. kumoa mtu alafu akakuacha pale unaweza kaumia lakini Paulo anasema anaandika kwa Korinto ya kwamba mtu akiingia kwenye jaribu anachotarajia at, 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 ni kwamba Bwana mm atawe atafanya mlango wa kutokea mm. na yake jaribu haliko kwa ajili ya kukuangamiza likikupata tegemea ya kwamba Mungu atatengeneza mlango wa kutokea mm. jaribu haletwa haletwi na Mungu au unaletwa kwa sababu hauna Mungu linaweza ukaletwa ukiwa na Mungu kwa sababu linaletwa kwa sababu ya desires ulizo nazo mm. wataka kumoa mtu umemkubali hutaki kusikia chochote alafu ndo pup yule ndio anaondoka mm. unaona kwa sio kwa sababu Mungu hayupo Mungu anaweza kaa yuko tu pale <laughs> lakini desire zetu zinaweza zika attract tamaa zetu tunazozihitaji vile ambavyo tunatamani kwenye maisha na tamaa sio lazima iwe mbaya mm. no inaweza kawa kutamani tu kitu kizuri alafu hicho ndo kikawa sababu ya kupita kwenye tocha au kwenye matatizo ambayo yatakusumbua zaidi okay. kwa sio sign ya kutokuwa na Mungu ndio maana kiingia kwenye changamoto mm-hmm. jambo la muhimu la kujua ni kuendelea ku, tena ni, ni kuendelea ku recognize nafasi ya Mungu kusaidia kutoka mm. sasa so, Mungu akuingize kwenye jaribu ndio maana anakusaidia kutoka. Yeye ndiye anayetengeneza mlango wa kutokea. Uhakika ni kwamba si anayetengeneza mlango wa kuingilia. Mm. Yeah. All right. Thank you very much. Uh, yeah, Shemeji Melaiki. Najua yeah. watu wana maswali mengi sana. Mmoja yeah. anasema mimi nashindwa kuongea kabisa nimeumizwa sana. Yeah. Hii hali imenisababishia kutokujiamini. Yeah. Sitoki ndani. Yes. Yes. Siwezi kufanya kazi tena ikitokea nimetoka mtaani ghafla yeah. yeah. nikakutana na naye natamani <laughs> nididimie. Ile yeah. yeah. bado ananisumbua hata leo kapiga simu kama mara tatu sijapokea. Yeah. Kuna wale manjemba wanataka kurudi tena. Yeah. <laughs> Baada ya kutokuja kuzungumzia pia hii. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mungu amsaidie wa msikilizaji ambaye anapita kwenye changamoto mm-hmm. na amini neema ya Mungu kwa ajili ya kukuvusha mm-hmm. kama ambavyo nimesema Mungu si si, si aliyetengeneza mlango wa wewe kuingia kwenye majaribu mm-hmm. lakini huo no hakika Mungu ana mlango wa wewe kutoka kwenye hilo jaribu sawa so, kwa mbona utataji ushauri zaidi wanakupata vipi wa, watancheck kwenye mitandao ya kijamii au YouTube ya Shemeji Melaeki au wanipigie kwenye namba 0714 5448 Asante sana. Nashukuru. Mimi naitwa John Pazia. Saa kumi na nusu tutapata nafasi ya kujiunga na nafasi ya kujiunga na nafasi ya kujiunga na nafasi